করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন করা হয়েছে খুলনা জেলাকে এ নিয়ে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে গণবিজ্ঞপ্তি খুলনা থেকে সবশেষ অবস্থা জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আমিরুল ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আমিরুল আপনার কাছে জানতে চাইবো যে লকডাউন ঘোষণার পর খুলনার পরিস্থিতি কেমন আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বেড়েছে কিনা আমাদের জানাবেন যে করোনার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে সামাজিক যে নিরাপত্তা যে বলা সেটা নিশ্চিতের লক্ষ্যে রাতেই খুলনা জেলা প্রশাসক লকডাউন ঘোষণা করেছেন এবং গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন এবং বিকেল থেকে দেখেছি আমরা যে বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনী পুলিশ সদস্য ও র্যাব সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পাড়া মহল্লায় যে সকল স্থানের সামাজিক নিরাপত্তা বলা নিশ্চিত হচ্ছিল সেই সব স্থানে তারা অভিযান পরিচালনা করেছেন এই অভিযানের মধ্য দিয়ে কিন্তু তারা বিভিন্ন স্থানে যারা ঘুরছিল তাদেরকে অর্থ দ্বন্দ্ব সেটাও কিন্তু দণ্ড দণ্ড দিয়েছেন এছাড়াও যে খুলনার বিশেষ করে যে প্রবেশ দ্বারগুলো সেখানেও থেকে যেমন খুলনা নগরী ও জেলার থেকে যে যানবাহনগুলো রয়েছে সেই যানবাহন গুলো চলাচলের প্রতি লকডাউনের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন অনুরূপভাবে কিন্তু এই শুধুমাত্র যে লকডাউনের কাছে অন্য যানবাহনগুলো বিশেষ করে জ্বালানি তেল সরবরাহ কৃষিপণ্য এবং ত্রাণের সামগ্রী যে সমস্ত যানবাহন থাকবে তারা কিন্তু এই লকডাউনের আওতা আওতামুক্ত থাকবেন এছাড়াও যে বিশেষ করে থাকছে যেটা যেটা হচ্ছে কি যে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো কিন্তু খোলা থাকবে এবং সাতটার পর থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এছাড়াও যে ক্লিনিক হাসপাতাল এবং বিশেষ করে যে অ্যাম্বুলেন্স যেগুলো রয়েছে ওষুধের দোকান এগুলো কিন্তু এই লকডাউনের আওতা আর বাইরে রাখা হয়েছে এবং সব মিলিয়ে যে সামাজিক যে নিরাপত্তা বলায় সেটা নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে যে করোনার ক্ষয়ক্ষতি কমে নেওয়ার জন্য যে লকডাউন ঘোষণা করে সেটা কিন্তু খুলনাবাসী পালন করছে নগরীর যে প্রধান প্রধান সড়কগুলি রয়েছে সেগুলো এখন সুরসাল নিরাপত্তায় দেখা যাচ্ছে এটাই ছিল খুলনার সর্বশেষ অবস্থা আমিনুল ইসলাম আপনাকে ধন্যবাদ